உரியல்ல பரிணாமம் அதாவது எவல்யூஷன் அப்படிங்கிறது அடுத்தடுத்த தலைமுறையில வர குணங்கள்ல உள்ள மாற்றங்கள் எல்லா மிருகங்களிலும் மனிதர்களிலும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்கு இதுல இருந்து என்ன புரியுதுன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரே ஒரு முன்னோர் தான் அப்படின்னு ஆனா அந்த முன்னோர்ல இருந்து நிறைய விதமான இனங்கள் உருவானது நம்ம உலகத்துல இருந்த இனங்கள்ல தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத இனங்கள் அழிஞ்சு போச்சான் இது எல்லாத்துக்குமே எவல்யூஷன் தாங்க காரணம் இந்த பரிணாமம் எப்படி நடக்குதுங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய தியரிஸ் இருக்குங்க அதுல ரொம்ப பிரபலமான ஒரு தியரிய பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்க போறோம் அதுதான் தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இத முதல் முதல்ல ஆராய்ச்சியாளர் சார்ஸ் டார்வின் தான் விளக்கினாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல சார்ஸ் டார்வின் ஹெச் எம் எஸ் பீகிள் அப்படின்னு ஒரு கப்பல்ல நீல் பயணம் போனாரு இந்த பயணத்துல அவர் சவுத் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியாவோட கடலோர பகுதிகள்ல இருக்கிற இனங்களை பத்தி படிச்சாரு இங்கதான் அவர் சுவாரஸ்யமான ஒரு வடிவத்தை கவனிச்சாரு கேலபாகோஸ் தீவுல நிறைய பிஞ்சஸ் அப்படின்னு ஒரு விதமான பறவை இருந்தது அந்த கேலபாகோஸோட ஒரு ஒரு தீவுலயும் ஒரு விதமான பிஞ்சா அவர் பார்த்தாரு ஒவ்வொரு தீவுல இருக்கிற பிஞ்சுக்கும் ஒரு விதமான மூக்கு அதாவது பீக்கு இருந்துதான் சில பிஞ்சஸ்க்கு பெரிய விதைகளை சாப்பிட உதவுற மாதிரியும் சில பிஞ்சஸ்க்கு பழங்களை சாப்பிட உதவுற மாதிரியும் பீக்ஸ் இருந்துதான் இந்த மாதிரி தன் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிஞ்சுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பீக்ஸ் இருந்தது எந்த பறவைக்கு தன் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரியான பீக் இருந்ததோ அது நிறைய நாள் உயிரோட இருந்து தன் குணத்தை அதோட குழந்தைக்கு கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இயற்கை சிற குணங்களை அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு கொடுக்கறதுக்கு பேர் தான் நேச்சுரல் செலக்ஷன் இத ஒட்டக சிவிங்கிலையும் பாக்கலாம் நீளமான கழுத்துள்ள ஒட்டக சிவிங்கிலாம் நிறைய உயரமான மரங்கள்ல இருந்து சாப்பாடு எடுத்துக்க முடிஞ்சது அதனால அந்த ஒட்டக சிவிங்கிலாம் நிறைய வருஷம் வாழ்ந்து தன் குணங்களை தன் குழந்தைக்கு கொடுத்தது அதே மாதிரி சின்ன கழுத்துள்ள ஒட்டக சிவிங்கிலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிந்து போச்சு இந்த மாதிரி பல நூறு வருஷத்துல ஒரு புது இனமே உருவாகுது டார்வின் என்ன கண்காணிச்சார்னா ஒவ்வொருத்தரும் மற்றவங்களோட கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் நம்ம என்னதான் நம்ம அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து குணங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம நம்ம அம்மா அப்பாவோட கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் இருக்கும் இதுக்கு பேரு தான் டிசென்ட் வித் மாடிபிகேஷன் சொன்னாரு இத சில பேரு சர்வைவல் ஆஃப் திஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க தமிழ்ல அது தகுதியானவை நிலைத்து வாழ்தல் அப்படின்னு சொல்றது இதுல தகுதி அதாவது ஃபிட்டஸ்ட் அப்படிங்கிறது பலசாலின்னு அர்த்தம் இல்லைங்க ஃபிட்டஸ்ட்னா அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி குணம் உள்ளவர்கள்னு அர்த்தம் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி டார்வின் இத பத்தி சொல்லும் போது நிறைய எதிர்ப்புகள் இருந்தது ஆனா இப்போ ஜெனடிக்ஸ் மற்றும் உரியல நிறைய முன்னேற்றங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த தியரி ஆஃப் நேச்சுரல் செலக்ஷனை நிரூபிக்க நிறைய ஆதாரங்கள் வந்திருக்கு மனிதர்களும் மனித குரங்கோட பரிமாணம் தானு சொல்றாங்க இந்த பரிமாணம் எப்படி நடந்தது எந்த குணங்களும் உறுப்புகளும் அகற்றப்பட்டது எதெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டதுன்னு யோசியுங்க உங்க பதில கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சி இதை நீங்க யூடியூப்ல பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா எங்கள் பேஜுக்கு சப்ஸ்கிர